വെൽക്കം ടു ബിൻസിൽ കിച്ചൺ ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ ഈ തവണ നമ്മള് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഷുവാഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുതിലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നൊരു മാങ്ങക്കറിയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഷുക്കട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഒരു മാങ്ങക്കറി അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാങ്ങക്കറിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങക്കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാങ്ങേനെ ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മഞ്ഞൾപൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട അരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വറുത്തിടാനായിട്ട് നമുക്ക് കടുകും മുളകും വേപ്പില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങാക്കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാനിവിടെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുക് എല്ലാം പൊട്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് മാങ്ങാക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയ മാറ്റിയാവും അത്രയും മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഈ മാങ്ങ നികന്ന് നിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം കണ്ട നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും മാങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പാല് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പിരിയാതെ കിട്ടും ഇനിയപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാങ്ങിയൊക്കെ വെന്തും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാലും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കണം പതുക്കെ ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഇപ്പോ 
തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാലാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങക്കറി നമുക്കത് കേടാവാതിരിക്കുള്ളൂ ഈ തൻപാല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തിടാം മാങ്ങക്കറിക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാങ്ങ വേവിച്ചൊക്കെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളർ അല്പം കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അല്പം മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് മുളക് കൂടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങാക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്